നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വൺ തേർട്ടി ബാർ ടു സീറോ ടു ടു നാഷണൽ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ക്ലാസ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിയുന്നത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നത്തേലും ബാക്കി പകുതി ഓളം വരുന്നത് അടുത്തതിലുമായിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് രണ്ടും വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ആദ്യത്തേതിൻ്റെ നാല് ഇരട്ടി മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ ഇരട്ടിയേക്കാളും ആറ് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏതാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഫോർ ടൈംസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഈസ് സിക്സ് മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ദ തേർഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റീജർ അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എക്സ് ഓഡ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം രണ്ട് കൂട്ടുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓഡ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി ത്രീ വരുന്നു പിന്നെയും രണ്ട് കൂട്ടുന്നു ഫൈവ് അതാണ് ഈ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോയേക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം മൂന്ന് ഒറ്റ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള ഓഡ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് അതിൽ ആദ്യത്തേതിൻ്റെ നാലിരട്ടി ആദ്യത്തേത് ഫോർ ഇതിൻ്റെ നാലിരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ ഈ മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയേക്കാളും ആറ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ആറും കൂടി കൂട്ടുന്നു ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തേത് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ്റെ കൂടെ ടു കൂട്ടി കൂട്ടു കൂട്ടുക അതായത് രണ്ടാമത്തേത് നയൻ ഒൻപതായിരിക്കും ഉത്തരം ചോദ്യം രണ്ടാമത്തേതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ഒൻപത് ആൻസർ നയൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടും വായിക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് കണ്ടെയിൻ സെവൻ പേഴ്സൺ വാട്ടർ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്യുവർ മിൽക്ക് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു ടെൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ടു റെഡ്യൂസ് ദിസ് ടു ഫോർ പേഴ്സൻറ്റ് പാലിൽ ഏഴ് ശതമാനം വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നാല് ശതമാനമായി കുറയാൻ പത്ത് ലിറ്റർ പാലിൽ എത്ര ശുദ്ധമായ പാല് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം പാലിൽ ആദ്യം എത്രയാണുള്ളത് ഏഴ് ശതമാനം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഇനിഷ്യലി ഏഴ് ശതമാനമാണ് വെള്ളം ഉള്ളത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ പാലാണ് ഇനി പത്ത് ലിറ്ററിൽ എത്രയാണ് ഇതിൽ എത്ര അളവിൽ നിന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പത്ത് ലിറ്ററിൽ അപ്പോൾ എത്ര നോക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് ലിറ്ററിൽ വെള്ളം എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക ഏഴ് ശതമാനം തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏഴ് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഏഴ് ശതമാനം ഇൻറ്റു പത്ത് അതായത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലിറ്റർ വെള്ളമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക പത്ത് ലിറ്റർ പാലും വെള്ളവും കൂടെ കലർന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ എടുത്താൽ അതിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലിറ്റർ വെള്ളവും ബാക്കി പാല് വരുന്നത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലിറ്റർ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ബാക്കി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ പാലുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇനി എത്ര പ്യുവർ മിൽക്ക് ശുദ്ധമായ പാൽ എത്ര കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് നാല് ശതമാനം ആവുക അതല്ലേ ചോദ്യം നാല് ശതമാനം ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് 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 എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു എക്സ് അളവ് ചേർക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ് ആണ് പ്യുവർ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഉള്ളത് പോയിൻറ
നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതിന് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പത്ത് ലിറ്ററിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലിറ്റർ വെള്ളം നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ പാല് ഇനി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ അത് ഇത്രയാണ് ആകുന്നത് ഈ എക്സും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ കൂടെ ഒരു എക്സ് ശുദ്ധമായ പാലും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് എത്രയാകുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വെള്ളവും നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പാലുമായി മാറുന്നു ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആദ്യമുള്ള ശുദ്ധമായ പാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ് ലിറ്ററും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിട്ട് അത് മാറുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സും കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ കണക്കിലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ചെയ്യാം ത്രീ സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ബൈ ഫോർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ശുദ്ധമായ പാലും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ പാലിൽ നാല് ശതമാനം വെള്ളവും ബാക്കി ബാക്കി വരുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ അത്രയും പാലുമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഈ ഇതുപോലുള്ള കണക്കുകളെല്ലാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എത്രയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പത്ത് ലിറ്ററിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുള്ള ശതമാന കണക്കിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം എക്സ് ലിറ്റർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ എക്സ് ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻസർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആൻസർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ഗുഡ്സ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദം സോൾഡ് അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് സെവൻ പേഴ്സൻറ്റ് ദെൻ അറ്റ് വാട്ട് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഷുഡ് ദ റെസ്റ്റ് ബി സോൾഡ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ആൻ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും അവയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഏഴ് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ മൊത്തം ലാഭ ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം ലഭിക്കുന്നതിന് ബാക്കി എത്ര ലാഭ ശതമാനത്തിൽ വിൽക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലാഭ ശതമാനം കാണുമ്പോൾ വിറ്റ വില വാങ്ങിയ വില അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങിയ വിലയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി രൂ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ വില തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ഏഴ് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം വാങ്ങിയ വില എല്ലാം നമ്മളെ വാങ്ങിയ വില മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് നഷ്ടം ലാഭം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം വാങ്ങിയ വില എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് മുഴുവനെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാ ഭാഗം വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അതായത് എൺപത് രൂപയാണ് ഇത് മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം വാങ്ങിയ വില അപ്പോൾ അത് ഏഴ് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം അത് ഏഴ് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു ഭാഗം വിറ്റ വില എത്രയാണ് ഏഴ് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പം എൺപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരുന്ന ബാക്കി അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു സെവൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ടെൻ അതായത് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതാണ് മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം വിറ്റ വില ഇനി ബാക്കി ടു ബൈ തേർഡ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ടു ബൈ ത്രീ ഭാഗം അത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഭാഗം വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് അറിയാം മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് ആ
അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപ കൂടെ കൂട്ടുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം അഞ്ച് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് രൂപ കൂടെ കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ളത് വഴി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഈ ബാക്കി ഇരു ടു ബൈ ത്രീ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് വിൽക്കുന്ന വില എത്ര വരണം ഇത്രയും രൂപ ഇത്രയും നമുക്ക് ഈ തുക നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് അത്രയും അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം വരുന്നത് അപ്പം അത് വിൽക്കുന്ന വിലയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും ഈ എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് കുറയ്ക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് എഴുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് പതിനാലിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ ഏഴ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഈ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മറ്റേതിന് അത്ര നഷ്ടം വന്നെങ്കിലും ഓവറോളായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി അപ്പം ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാഭ ശതമാനം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് എമൗണ്ട് ഇനി ഇത് ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇത് ഈ വിൽക്കുന്ന വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വിൽക്കേണ്ടത് ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൈനസ് ഇത്ര ടു ബൈ ത്രീ ഭാഗം വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ വാങ്ങിയ വില നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇവിടെ പൂജ്യം രണ്ടും എട്ടിപ്പോവും പതിനാറ് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി അറുപത് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ഇപ്പം പതിനൊന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം മാറ്റിപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ശതമാനം ഇതാണ് ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അതായത് ആദ്യം വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഇനി മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും വാങ്ങി സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ അത് എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഇനി ബാക്കി ടു ബൈ ത്രീ ഭാഗം വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ലാഭം നമുക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം വരണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ നൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് അത് വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് നാലിന് വിറ്റു അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് രൂപയ്ക്ക് വേണം വിൽക്കാനെങ്കിലേ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ശതമാനം ലാഭ ശതമാനം കണക്കിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വിൽക്കുന്ന വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലാഭ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഇതിന് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ആണ് ലാഭ ശതമാനം വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനൊന്ന് ശതമാനം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഡസൺ കണ്ണാടി അടങ്ങിയ ഒരു കാർട്ടൺ താഴെ വീണാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് തകർന്ന കണ്ണാടിയിൽ നിന്നും പൊട്ടാത്ത കണ്ണാടിയിലേക്കുള്ള അനുപാതം അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെയും കൂടെ രണ്ട് രണ്ടും വായിക്കാം ഇഫ് എ കാർട്ടൺ കണ്ടെയ്നിങ് എ ഡസൺ മിറേഴ്സ് ഇസ് ഡ്രോപ്ഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കനോട്ട് ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ബ്രോക്കൺ ടു അൺബ്രോക്കൺ മിറേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ടു ഈസ് ടു വൺ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഡസൺ എന്ന് പറയുമ്പം പന്ത്രണ്ടാണ് ഒരു ഡസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഈസ് ടു വൺ എടുത്താൽ ടോട്ടൽ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട
ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് വരാൻ സാധ്യം ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എടുത്താൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ അത് ഫാക്ടർ ആവും സെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് അതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല അഞ്ചെണ്ണം പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴെണ്ണം പൊട്ടി അഞ്ചെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല ആ രീതിയിൽ എടുക്കാം മറ്റേതിപ്പം ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എടുത്താൽ ഒൻപതെണ്ണം ബ്രോക്കൺ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അൺബ്രോക്കൺ ആ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് അഞ്ചാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയെണ്ണം ബ്രോക്കൺ ഇത്രയെണ്ണം അൺബ്രോക്കൺ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ടയറിന് രണ്ട് പഞ്ചറുകൾ ഉണ്ട് ആദ്യ പഞ്ചർ മാത്രം പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ടയറിനെ ഫ്ലാറ്റാക്കും രണ്ടാമത്തെ മാത്രം എട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു വായു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിരക്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലാറ്റാക്കാൻ രണ്ട് പഞ്ചറുകളും ഒരുമിച്ചു എത്ര സമയം എടുക്കും എ ടയർ ഹാസ് ടു പങ്ക്ചേഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പങ്ക്ചർ എലോൺ വുഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ദ ടയർ ഫ്ലാറ്റ് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് എലോൺ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഇൻ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഇഫ് എയർ ലീക്സ് ഔട്ട് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ബോത്ത് പങ്ക്ചേഴ്സ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പം വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് എന്ന രീതിയിൽ വരും പത്തിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും കൂടെ എൽ സി എം നമുക്ക് അഞ്ച് നാല് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ബൈ നയൻ ഫോർ സ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ നയൻ മിനിറ്റ്സ് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ നയൻ മിനിറ്റ്സ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു does it take both functions together to make it flat 4 and 4 by 9 minutes option d 4 and 4 by 9 minutes ana appo ithrayum chodyangal innathe class il ulpadum baaki 3 4 nom kude 5 nom kude ullathu adutha video aayittu cheyyam upakarapradamai thonnittundengil like cheya share cheya subscribe cheya ningalde abhiprayangal comment box vadi arikkya adutha class il meendum kaanam thank you